আমি আমি অনেক ছোট আপনার আর স্যার বল স্যার বলার দরকার নাই ভাই বলেই বলতে কারণ খুবই ছোট মানুষ আমি আর প্রথমেই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের প্রথম ক্লাসে আমার খুবই ভালো লাগছে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিখ্যাত ব্যাংকাররা এবং বাংলাদেশের প্রেস্টিজিয়াস একটা জবে যারা জব করে যেটা বাংলাদেশের অনেক মানুষের স্বপ্ন এই জবটাতে জয়েন করার আর কি সত্যিকার অর্থে আমরা হয়তো বা শুক্রিয়া আদায় করি না বা আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা কোন জায়গায় আছি কিন্তু আমরা যদি নিচের দিকে তাকাই তাহলে অনেক মানুষের দিকে কিন্তু দেখতে পারি যে প্রত্যেকে তার প্রফেশন নিয়ে ডিসস্যাটিসফ্যাকশান সেই তুলনায় আপনারা অনেক পেশার চেয়ে অনেক ভালো আছেন এটা কিন্তু আমাদের মানে শুক্রিয়া আদায় করা দরকার তো সেই হ্যাঁ এবং এইসব মেধাবী মানুষদেরকে কিছুটা হলেও আমি যদি নলেজ দিতে পারি আমার পক্ষ থেকে তো নলেজ দেওয়ার মতো তো আর বড় কিছু নাই তো সেটাও অনেক বড় কিছু আমি মনে করি আর এটা আমাদের একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম এই কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোতে আপনারা নিজেরাও জানেন আপনারা যখন ব্যাংকে প্রবেশ করেছেন তখন অনেক মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ব্যাংকে প্রতি মানে জয়েন করছেন তো সেটা যেমন একটা কঠিন এক্সাম ছিল তো আপনারা যারা পার্ট ওয়ান পাস করে এসে আসছেন বা পার্ট টুও দিবেন তারা জানেন যে এই পরীক্ষাটা মূলত মানে সহজ ধাঁচের হয় না আমরা সত্যিকার অর্থেই আমরা এটা একটা কঠিন ধাঁচেরই পরীক্ষা আমরা সেভাবেই নিজেকে সিরিয়াস হয়ে নিব এবং আমরা তাই বলে এমন না যে এটা পাস করা যায় না হাজার হাজার মানুষ পাস করতেছে তো আপনারা আপনাদের অবশ্যই আমি সাধুবাদ জানাই যে প্রথম দিকেই আপনারা কোর্সটা নিয়েছেন কারণ আমরা যদিও কোর্সটা যখন রেজাল্ট পাবলিশ হবে তারপর শুরু করব কিন্তু তখন হাতে খুব কম সময় থাকবে তো এটা অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ কারণ আপনারা এখন আগে থেকেই যদি ভিডিওগুলো দেখে থাকেন এবং লেকচার শিটগুলো দেখেন তাহলে দুইটা চ্যাপ্টার এগিয়ে রাখলেও আপনাদের জন্য পরবর্তীতে এটা মানে খুব সহজ হবে আর কি তো আমরা আসলে মূলত এই কিভাবে নিজেদেরকে এগিয়ে রাখব বা কোন কৌশলে এগিয়ে যাব সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আমার প্ল্যান হচ্ছে আপাতত যে আমাদের রেজাল্ট পাবলিশ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি প্রতি শুক্রবার অথবা শনিবারে আপনাদেরকে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট বা কোনো দিন এক ঘন্টা একটা করে গাইডলাইন দিতে চাই গাইডলাইন বলতে আমি হয়তো বা আপনাদের বলে দিব যে এই চ্যাপ্টারটা শুরু করেন এই চ্যাপ্টার থেকে এই চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো বা এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো আপনারা দেখবেন দেখার পর যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনারা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নক দেবেন অথবা আমরা ওই যে শুক্রবারে বা শনিবারে যে সলভ ক্লাসটা করব আমি তখন বলবো আপনাদের যে আপনাদের কোনো কিছু প্রবলেম হয়েছে কি না তাহলে তখন আপনারা আমাদের জানাবেন তো এর মধ্যে যদি দুইটা চ্যাপ্টারও শেষ করে ফেলতে পারেন আর পরবর্তীতে আমরা তো প্রায় আমার ইচ্ছে মানে বিশটার উপরে জুম ক্লাস আমরা যখন আমরা শুরু করব তখন তো আপনারা ওই সপ্তাহে তিন দিন বা চার দিন ক্লাস জুম ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবেনই আর যে চ্যাপ্টারগুলো আপনাদের হয়ে থাকবে সেগুলো তো আপনাদের এগিয়ে থাকলোই তো আমি এভাবে এগোতে চাচ্ছি আপনাদের কোনো মতামত আছে কি না তারপর আমি আমার কোর্স প্ল্যানে যাচ্ছি যে কিভাবে কি আপনারা মানে কোনো অঙ্কগুলো করবেন বা কেমন কি তার আগে কোনো আপনাদের মতামত আছে কি না তাহলে আমি সেরকম কোনো কিছু ইয়া পাচ্ছি না তা আমি এখন সবার আগে আপনাদেরকে আমি একটু আপনাদের সিলেবাস সম্পর্কে একটু আইডিয়াটা দিতে চাচ্ছি যে সিলেবাসটা কীরকম হয় মানে আমরা কিভাবে এগোতে পারি তো এখানে আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করি একটা পাওয়ার পয়েন্টের আচ্ছা একজন আমাকে বলেন যে আপনারা কি এই আমি একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্ক্রিন শেয়ার করছি এটা কি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমরা প্রথমেই যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের কেউ কেউ ম্যাথ খুব পছন্দ করেন আবার কেউ কেউ ম্যাথ পছন্দ করেন না এভাবে আমরা হলো আমাদের কোর্স প্ল্যানটা সাজিয়েছি তো যারা ম্যাথ পছন্দ করেন না তারা যে জিনিসটা কাজ করবেন এই থিওরি ইন্ট্রোডাকশান ইন্ট্রোডাকশান থিওরিতে আপনাদের বিশ মার্চের
আপনারা একটু আনমিউট করবেন মেহেদি ভাই মনে হয় মিউট করা নাই আনমিউট করবেন শাহজান ভাই আনমিউট করবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তখন আমাকে বলবেন তো আমি যেটা যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি যে যারা আপনারা ম্যাথটা একটু তুলনামূলক কম দিতে চান যে আমাদের তো একশো মার্চের পরীক্ষা একশো মার্চের মধ্যে পঞ্চাশ মার্চ আমরা জানি যে পাঁচ মার্চ তো সেক্ষেত্রে তারা এই যে থিওরি ইন্ট্রোডাকশান ইন্ট্রোডাকশান থিওরিতে আমাদের বিশ মার্চের একটা থিওরি থাকে তো দুইটা প্রশ্ন বা তিনটা প্রশ্ন দেওয়া থাকে এবং এই থিওরি থেকে আমি আপনাদের ওই যে ইন্ট্রোডাকশান থিওরির যে শিটটা দিয়েছি ওই আট থেকে দশটা প্রশ্ন পড়লেই এই বিশ মার্চ কিন্তু কমন পাওয়া যায় কমন পাওয়া যায় বলতে আমরা গত দুইবারে আমি এই ইন্ট্রোডাকশান থিওরি যে আদেরকে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ কমন পড়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমন পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই থিওরি ইন্ট্রোডাকশানটা দেখবেন আর কি এটা আপনারা চাইলে পরেও দেখা যায় এটা পয়েন্ট বেসিসে খুব বেশি কঠিন একটা না এরপর দ্বিতীয় চ্যাপ্টার হচ্ছে হলো আমাদের কস্টশিট কস্টশিট থেকেও আমরা প্রতি বছর আসে এটাকে আমরা থ্রি স্টার দিয়েছি এবং সিবিপি অ্যানালাইসিস বা ব্রেক ইভেন অ্যানালাইসিসের আমাদের একটা বিশ মার্চের অঙ্ক থাকে বিশ মার্চের অঙ্ক বলতে আমরা তো প্রশ্নগুলোতে দেখেছি যে অঙ্ক প্লাস থিওরি প্রতিটা চ্যাপ্টারের তো আমরা যেটা করি অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে অঙ্ক বারবার করি কিন্তু আমরা থিওরিগুলো প্রতিটা প্রশ্নের সাথে যে বিশ মার্চের সাথে দেখা যাচ্ছে যে আপনার হয়তো বা ষোলো বা পনেরো মার্চের হয়তো বা ম্যাথ থাকতেছে পাঁচ ছয় মার্চের যে থিওরি থাকে সেই থিওরিটা আমরা এড়িয়ে যাই বা এই থিওরিটা আমরা ভালো মতো দেখি না তো আপনার লেকচার শিটগুলো আপনারা যদি পেয়ে থাকেন দেখবেন যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু থিওরি দেওয়া আছে তো এই থিওরিগুলোকেও কিন্তু আপনাদের গুরুত্ব দিতে হবে না হলে কিন্তু পরীক্ষায় ভালো মতো লিখতে পারবেন না তো এই কস্ট শিট তারপর এই ব্রেক ইভেন অ্যানালাইসিস অঙ্ক আছে তারপর রয়েছে ক্যাপিটাল বাজেটিং যেটা থ্রি স্টার লিস ফাইন্যান্সিং আমরা ক্যাপিটাল বাজেটিং এবং লিস ফাইন্যান্সিং প্রতিবারই দেখি এবং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং শর্ট নোটস তো আপনারা যারা যেটা ম্যাথ তুলনামূলক কারণ আমরা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখছি ম্যাথ যারা ভালো পারেন তারপরও দেখা যায় যে পাঁচটা ম্যাথ দেওয়া বা চারটা ম্যাথ দেওয়া টাফ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনাদের কৌশল হবে এই যে শর্ট নোটস একটা বাসাই করা বিশ মার্চ আর এই যে এখানে থিওরি ইন্ট্রোডাকশান আছে এটা একটা বিশ বিশ চল্লিশ তারপর আপনি বাকি তিনটা ম্যাথ দিবেন এখন বাকি তিনটা ম্যাথের মধ্যে আমরা সাধারণত দেখি যে ক্যাপিটাল বাজেটিং এবং লিস ফাইন্যান্সিং প্রতি বছর সাধারণত এই চ্যাপ্টার দুইটা থেকে আসেই তাহলে এই দুইটা যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অথবা কিন্তু কস্ট শিট থেকে আপনি ইজিলি বাকি তিনটা থেকে পাবেন এখন কথা হচ্ছে যেহেতু এটা একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম আমার ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখবেন আমি ওই ভিডিওতে বলছিলাম যে রিক জোন সেফ জোন হ্যাঁ তারপর কমফোর্ট জোন কোনগুলো অ্যাপ করবেন তো আপনারা যেহেতু আগে থেকেই কোর্সটা নিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে আমার মতে এই কম্পিটিটিভ এক্সামে রিক জোন না নেওয়াই ভালো মানে আপনি আপনার কনফিডেন্সটা ইনক্রিজ করবেন এবং আপনার টার্গেট থাকবে যে আপনার নলেজটা বৃদ্ধি করা এখান থেকে কিছু হলেও আপনি মানে শিখবেন এবং যেটা আপনার অবশ্যই ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে দেবে আমার বিশ্বাস করি তো সেক্ষেত্রে আপনারা প্রথমেই ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের চ্যাপ্টারটা শুরু করবেন তাহলে এই ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের চ্যাপ্টার শুরু করলে ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের পরে লিস ফাইন্যান্সিং করবেন এখানে যে যে চ্যাপ্টার দেওয়া আছে যেহেতু আপনাদের হাতে এখনও তিন চার মাস সময় আপনারা কোনো চ্যাপ্টার এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং কস্ট শিট এবং সিবিপি অ্যানালাইসিস মানে পাঁচটা চ্যাপ্টারই করবেন এর সাথে যারা আপনার ম্যাথ বেশি দিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সাজেশানটা যেরকম হবে সেটা হচ্ছে তারা যেটা করবে এই কস্ট শিট সিবিপি অ্যানালাইসিস এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চ্যাপ্টারটা নিবে এবং তার সাথে ক্যাপিটাল বাজেটিং লিস ফাইন্যান্সিং ক্যাশ ফ্লু স্টেটমেন্ট এই চ্যাপ্টার নিবে এবং তারা করবে কি থিওরি ইন্ট্রোডাকশান অথবা শর্ট নোটস এই দুটার মধ্যে একটা বাছাই করবে তো যাই হোক আপনারা যেহেতু আগে থেকেই কোর্সটা নিয়েছেন আমার পরামর্শ থাকবে আপনারা যে কয়েকটা চ্যাপ্টার মানে রয়েছে লেকচার শিটে সে কয়েকটা চ্যাপ্টারেরই ম্যাথ করবেন কারণ তাহলে হচ্ছে আপনার পরীক্ষাতে কোন প্রশ্ন ইজি হবে বা কোনো একটা চ্যাপ্টার যদি বাদ দেয় তখন কিন্তু আপনার জন্য সহজ হবে আপনার মেইন টার্গেট হচ্ছে পাঁচ মার্চ তোলা তাহলে পাঁচ মার্চ তুললে আমি কম্পিটিটিভ এক্সাম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তাহলে তো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে আপনি নিজেকে যত বেশি প্রস্তুত করে তুলতে পারবেন আপনি সেখানে কিন্তু ফাইট তত করতে পারবেন আর আপনার প্রস্তুতিটা যত কম থাকবে আপনি সেখানে লড়াইটা তত কম করতে পারবেন আর আপনারা নিজেরা সেই রকম নিজেদেরকে খুরধার বা শানিত করতে চাচ্ছেন বলেই কিন্তু আগে থেকে কোর্সটা নিয়েছেন না হলে কিন্তু কোর্সটা নিতেন না এখন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন আমি আপাতত এটা বললাম তারপর আমি দেখাচ্ছি যে আমাদের 
ক্যাপিটাল বাজেটিং চ্যাপ্টারটা আপনারা কিভাবে শুরু করবেন সেটা নিয়ে আমি একটা আইডিয়া দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ইকবাল ভাই বলেন আমরা যেহেতু এই বিষয়ের আমরা এই ফ্যাকাল্টির স্টুডেন্ট না অনেকেই আমরা হ্যাঁ এই বিষয় নিয়ে আমাদের বেসিকটাও নাই হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত চ্যাপ্টার টাস্ক করি তো দেখা গেছে সব করতে যাই আমরা একটাও ফাইনাল হইল না शेष समय যখন আপনি শেষের দিকে যাবেন তখন আপনি চ্যাপ্টার কমালে কমাতে পারেন কিন্তু যেহেতু প্রথম থেকে শুরু করছেন সেজন্য আমার মতে চ্যাপ্টারটা কমানো নাই ভালো আর চ্যাপ্টার যদি কমাতে চান তাও আমি আপনাকে বলতেছি যে আপনি ক্যাপিটাল বাজেটিং এবং লিস্ট ফাইন্যান্সিং আপনাকে করতেই হবে আপনি এই দিকে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করতে হবে অনেকে চ্যাপ্টার আপনার কারো কারো ব্রেক ইভেন্ট ভালো লাগে না সে ব্রেক ইভেন্টটা বাদ দেয় হ্যাঁ তখন আপনি ব্রেক ইভেন্ট বাদ দেবেন কিন্তু আপাতত আপনাকে ক্যাপিটাল বাজেটিং এবং লিস্ট ফাইন্যান্সিং যারা চ্যাপ্টার কমাতেও চান তাদের জন্য এই দুইটা বাধ্যতামূলক আপাতত এই দুইটা করেন তারপর করতে করতে আপনি দেখা যাচ্ছে যে যে চ্যাপ্টারটা আপনার কাছে মোটাই ভালো লাগছে না সেই একের দুইটা চ্যাপ্টার তখন বাদ দিবেন আর যেহেতু আপনি এখন পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছেন আপাতত আমার মতে করাটা উচিত ক্যাপিটাল বাজেটিং লিস্ট ফাইন্যান্সিং এর পরে রাখা যায় কোনটা একটা তিনটা তিনটা মানে ফরস করে দেন खुब सहज इकबाल भाई मैं बुजते हैं তাহলে আপনি হয় কস্ট শিট নেবেন অথবা কস্ট শিট ছাড়া আপনি ক্যাশ ফ্লো এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দুটাই নিলেন তখন আপনার দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষা হলে চারটে কমন পড়ে যেতে পারে তখন চারটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো সাথে কম্বাইন থাকে কি ওই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল না ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কম্বাইন থাকে না এটা আলাদাই থাকে আলাদা মানে এটা কি টার্ন ওভার হয় যে যদি ক্যাশ ফ্লো আসে তাহলে ই আসবে না মানে এরকম কিছু নাকি चैप्टर पानी मत सहज हो जाए मैथर अंक শুধু খালি দেখলেই হবে না আপনাকে যেটা করতে হবে যে দেখার সাথে সাথে আপনাকে নোটস করতে হবে এবং অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অঙ্ক প্র্যাকটিস না করলে আমরা কিন্তু পারবো না বাট অঙ্ক যদি আপনি একবার প্র্যাকটিস করেন তাহলে খুবই সহজ হয়ে যাবে জি জি थैंक यू আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা ক্যাপিটাল বাজেটিং চ্যাপ্টারটা লিমন ভাই হ্যাঁ সাজান ভাই বলেন আচ্ছা আমি একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং এটা সবার জন্য বলছি সবার মতো আমারও অবস্থা প্রথম হচ্ছে যে থিওরি ইন্ট্রোডাকশন আমাদের বিশ এবং শর্ট নোট হচ্ছে বিশ 
मडिउल मिउट कर छब्बीस कारण हमारे जान बीस मार्क्स ही कमन आसे मैं एक बसि पढ़ी कारण शर्ट नोट गो हलो आईडिया नीले अपन मुखस्त करते हैं किसारा जगह मुखस्त रखलें जान आईडिया थकले आनी लिखते पें तो क्षेत्र में नय दस टा मैं एड करब और एक ठीक है ठीक है नेक्स्ट टेन डेजर मध्य अपनी दस टा शर्ट नोट दिए दें अच्छा मैथाई चरित्रिथर पंचान्न चैप्टर 
তাহলে ক্যাপিটাল বাজেটের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কি প্রশ্ন এটা কি নিশ্চয় আপনি দিয়েছেন আমি দেখিনি অবশ্য ওটা দেওয়া আছে সেটির সঙ্গে প্রথমেই দেওয়া আছে যে এই অধ্যায়ের এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী উত্তর আচ্ছা আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা এখন যদি সবচেয়ে ইজিএস্ট অঙ্ক দিয়ে শুরু করতে চাই তাহলে কি আপনি আমাদেরকে রেফার করতেছেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমি রেফার করি সবচেয়ে ইজি বাট আমি চাচ্ছি যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কোন বছর আসে কি আসে না এরকম একটা ব্যাপার আমি চাচ্ছি বাট তারপর আপনারা ক্যাপিটাল বাজেটিং দিয়ে শুরু করবেন ক্যাপিটাল বাজেটিং এবং লিস ফাইন্যান্সিং এই দুইটা যদি আমরা শেষ করতে পারি মেইন অনলাইন জুম ক্লাসের আগে এখান থেকে থাকেই মানে নাইনটি তো আমি চাচ্ছি মানে এগুলো কঠিন হইলেও মানে অঙ্ক বড় বাট আপনাদের এমন না যে আপনারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে আসছেন আর আমি যখন ভিডিওগুলোতে বলছি তখন আমি সবসময় মনে করছি যে এগুলো কমার্সের স্টুডেন্ট না মানে একবারে কিছুই জানে না এমনভাবে বলছি বাট আপনাদের খালি জাস্ট সময় নিয়ে ল্যাপটপে বা মোবাইলে ল্যাপটপে হলে ভালো হয় ল্যাপটপে আপনি জাস্ট একবার বা দুইবার দেখবেন দেখার পর যদি না বুঝতে পারেন তাহলে তো আপনি আমাকে নক করবেন কিন্তু আমি এটুকু আমার কনফিডেন্স আছে যদি কেউ মানে মনোযোগ সহকারে দেখে তো সে বুঝতে পারবে না মানে না মানে এমন হবে না যে সে এটা বোঝে নাই আমি এত সহজ করে বুঝাইছি ঠিক আছে আমি আমি আপনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল শিটটা দেখেছি জাস্ট এক ঝলক তাতে যে ফর্মের আমি মনে করি যে এটা আমাদের কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড না হলো আমরা করতে পারবো এগুলো খুবই একটা কম তো ক্যাপিটাল বাজেটিংটাও কি ওই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর মতোই যে কিছু ওয়ার্কিং করলে মোটামুটি হয়ে যায় ব্যাপারটা কি এরকম ক্যাপিটাল বাজেটিং এর চ্যাপ্টারটা যেটা মেইনলি ভাইয়া এখানে হচ্ছে হলো আপনার কিছু ফর্মুলা জানতে হবে মানে সূত্র এই সূত্রগুলো যদি আপনি মুখস্ত করেন আর একটা শক আছে এই ছকের অনুসারে আপনি অঙ্কগুলোতে যান যদি তাহলে ইজি হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে ওই যে গ্রুপটাতে আপনি পার্ট ওয়ান পার্ট টু মানে আমি কিছু কাজ আপনাকে মানে আজকে আমি ক্যাপিটাল বাজেটিং এর উপর আপনাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে দিব যে এই পাঁচটা ভিডিও বা ছয়টা ভিডিও আপনারা দেখবেন লিস্ট আগামী শুক্রবারে আমি এটার উপর আপনাদের কার কি প্রবলেম হচ্ছে আমি জাস্ট শুনব তো ওই অনুসারে যদি আপনি কাজ মানে পার্ট বাই পার্ট ভিডিও দেখেন এবং সেই সাথে সঙ্গে সঙ্গে আপনি লেকচার শিটটা নিয়ে অঙ্কটা তো ওখানে বলে দেওয়া আছে সলিউশন দেওয়াই আছে কিন্তু আপনি একটু দেখার পরে আপনি প্রশ্নটা সলিউশনটা ঢেকে মানে সলিউশনটা না দেখে যদি আপনি একবার হাতে কলমে করেন তাহলে আপনার কনফিডেন্স ইনক্রিজ হয়ে যাবে মানে খুবই ইজি মনে হবে তখন আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের আমি এখন আপনাকে যে জিনিসটা করতে যে জিনিসটা আপনার কাছে চাই আমি সেই জিনিসটা বলি এখন আমি যে জিনিসটা মানে গুরুত্ব দিতে চাই বা আপনি আমাদেরকে শেখাবেন সেটা হচ্ছে একটা তো হইল যে আপনি ফর্মুলা আমরা শিখলাম অঙ্ক আমরা করলাম এভরিথিং ওকে কিন্তু এক্সামিনেশনে যে জিনিসটা সবসময় টিচাররা করতে চায় আপনাকে টুইস্ট করে নট ইন নাম্বার কথা দিয়ে টুইস্ট করে কিংবা একটা লেস লাগাই দিল সেখানে দেখা গেল যে আমরা আর কিছু পাচ্ছি না শেষ করেন এই কোন ধরনের প্রবলেম হবে বা কি লাগাতে পারে তারা কত প্যাস আছে এগুলো সব ওই কতবারে আমরা এগুলো আলোচনা করে ফেলছি তো আমি আপনি বললাম মানে এই কমপ্লিকেসি গুলো যদি খালি শিখাই দিয়ে আমাদেরকে মানসিক ভাবে শক্ত করতে পারেন তাহলে মনে হয় আমরা পারবো শুধু অঙ্গ তো শেখাবে নেই কিন্তু মানসিক ভাবে শক্ত করবেন যে এর বাইরে ডিফিকাল্টিস আর হইতে পারেন না সুতরাং আপনারা নিশ্চিত থাকেন যে মানে যে আমরা পারবো এই এই সাহসটুকু দিলে আমার মনে হয় আমরা শুরু করতে পারি আপনি শুরু করেন থ্যাংক ইউ আচ্ছা যেটা হচ্ছে এখানে যদি প্র্যাকটিস করেন ওই যে বলে যে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট আপনারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে তারপর কেউ আরো অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে আসছেন খুব বেশি কঠিন আমি বলবো না কিন্তু যদি প্র্যাকটিস করেন দেখবেন যে অনেক সহজ হয়ে যাবে তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা ক্যাপিটাল বাজেটিং চ্যাপ্টারটা আমরা কিভাবে শুরু করব আমি তার আগে আমি ক্যাপিটাল বাজেটিং এর এই জন্য আমার লেকচার শিটটা আমি পিডিএফটা একটু ওপেন করে নেই
আচ্ছা এই আমি একটা পিডিএফ শেয়ার করছি এই যে ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক থিওরি এক নজরে অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর এখানে পাশে আমি লিখে দিয়েছি কিন্তু কোনটা কোন সালে আসছে প্রথম পাঁচটা প্রশ্ন আমরা এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা প্রথমে প্রতিটা লেকচার শিটে ইংলিশে অ্যান্সার দিয়েছি তারপর বাংলায় অ্যান্সার দিয়েছি তো আপনারা ইংলিশে অ্যান্সার করবেন নাকি বাংলায় অ্যান্সার করবেন এটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার কোনো ব্যাপার না মানে ইংলিশে অ্যান্সার করলেও মানে এমন না যে বাংলায় অ্যান্সার করলে আপনি পাস করতে পারবেন না আপনি যদি বাংলাতে কমফোর্ট করেন তাহলে বাংলায় আপনি অ্যান্সার দেবেন আর কে কেউ আছে ইংলিশে কমফোর্ট তো এটা আপনার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার হ্যাঁ তো এই থিওরিগুলো বেশিরভাগ ইজিলি আছে থিওরিগুলো দেখবেন আর থিওরি নিয়ে আমি গতবারে ওদের আলাদাভাবে সময় দিতে পারি নাই কিন্তু আমি এবার ভাবছি যে যখন আমরা অনলাইন জুম ক্লাস করব থিওরির একটা আলাদা আমি মানে ক্লাস রাখব সেটা আমার একটা সহকারী থাকবে সেই সহকারী আপনাদের থিওরিগুলো বুঝাই দিবে আর কি যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় না কিন্তু তারপর আমি আপনাদের মানে ভালোর জন্য এই থিওরিগুলো নিয়ে মানে একটা আলাদাভাবে আমার প্ল্যান আছে হচ্ছে যে একটা থিওরির উপর লেকচার শিট হবে এখন এই এটাতে কি বলে শিটটাতে আপনারা দেখবেন যে এখানে এখানে প্রথমে যেটা আছে এই যে অঙ্ক করতে হলে যা জানতে হবে অঙ্কের ধরন এবং এই যে সূত্রগুলো অঙ্কর ধরন এবং সূত্রগুলো এই যে এই সূত্রগুলো এখন আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আমরা এই এখানে যে সূত্রগুলো আছে এই সূত্রগুলো আমরা কিভাবে বুঝবো আসলে এখানে তো বিভিন্ন সূত্র লেখা আছে বা এই সিদ্ধান্তগুলো লেখা আছে এখানে তারপরে এই যে এখানে যেভাবে সিএফবিটি থেকে সিএপিটি নির্ণয় করা হয় এটার সবটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যাপ্টারের এটা আমরা কিভাবে বুঝবো তো এই সবগুলো বুঝানোর জন্য যেটা আপনাদের দরকার পড়বে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমি এখন আপনাদেরকে আপনারা তো অলরেডি আমার ওই ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপের মেম্বার হয়েছেন তো সেখানে আমি এখন যাচ্ছি যে ওটাতে আপনারা কিভাবে ইয়া করবেন একটু সময় দেন আমার একটু মানে জয়েন হতে সময় লাগছে আচ্ছা এক মিনিটের মধ্যে আমার এখানে এটা 